e o prazo para ficar em dia com a justiça eleitoral, né, poder votar nas próximas eleições, termina no dia 8 de maio. Por isso, aqui ao meu lado está o João, que é chefe do cartório eleitoral de Pindamonhangaba e vai falar para a gente agora desse plantão de atendimento. João, boa tarde. O cartório já trabalhou no feriado, como que foi esse atendimento né? e como que será agora no final de semana? Perfeitamente. Nós tivemos um atendimento muito bom, o eleitor compareceu, trouxe os documentos necessários, que é importante salientar. E agora nós temos mais um plantão, né? sábado e domingo, começando às 9 da manhã e terminando às 17 horas, né? tanto sábado quanto domingo. Alertamos ao eleitor né? para não deixar para o último dia. Agora estamos com um movimento bom, mas dá para fazer ainda tranquilamente. E aí no final de semana, para que, que vai é, funcionar esse plantão? É só para regularizar? Quem precisa tirar o título pode vir também? Exatamente. Nós estamos esperando principalmente aquele do primeiro título, aquele que quer fazer transferência para o Pinto da Manhã Gaba, né? Todo mundo tem o um prazo até oito. Então se antecipe, se programa e venha o mais rápido que puder. Quais são os documentos necessários para receber esse atendimento? Perfeitamente. Nós temos o documento oficial com foto, né? o RG ou o CNH e um comprovante de endereço. E para verificar a situação do título, tem que ser aqui pessoalmente ou consegue acessar pela internet? Dá para acessar pela internet, inclusive aquele leitor que quer fazer a transferência para a Pinda, que já tem a biometria, ele continua podendo utilizar o título NET para fazer esse pedido. Agora aquele que não tem ainda, que quer transferir, esse tem que comparecer pessoalmente. E aquele que vai fazer pela primeira vez tem que comparecer aqui também pessoalmente para fazer a biometria. Bom, e para quem aí não fizer essa regularização, tem as consequências, né, João? Exatamente. Aquele que não regularizar e tiver com o título cancelado, não vai poder votar e tem algumas consequências, né? Não poderá abrir conta em instituição bancária pública, não poderá fazer é, matrícula em, em estabelecimento de ensino público, né? E uma série de consequências, vai dar problema no CPF e aí tem um efeito dominó. Tá certo. Muito obrigada pelas informações mais uma vez. Bom, e as eleições municipais, elas acontecem, né? o primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro e lembrando que aqui em Pindamonhangaba a biometria ela é obrigatória.